ഹായ് ഗായ്സ് അഴിച്ചുമണി പ്രോജക്ട്സ് എപ്പിസോഡ് എയ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എപ്പിസോഡ് എയ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ ഒരു സംശയം അതെ എപ്പിസോഡ് എയ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓടായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പത്ത് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ഇന്നാണ് ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പുള്ളീനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂണിറ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സർക്യൂട്ടറി നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം സർക്യൂട്ടറി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് പ്ലാനുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാർ അഴിച്ചിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ പഴയ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചില്ലടഞ്ഞാണോ തുറന്നാണോ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പതുക്കൊന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന് ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എല്ലാ ഡോറിനും ഓരോ വയറ് വെച്ച് വലിക്കേണ്ടി വരും മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വീണ്ടും ഈ വയറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓരോ വയറ് നാല് ഡോറിനും കൂടെ നാല് വയർ വലിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റിങ് നമ്മുടെ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ തന്നെ വയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചില്ലടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി മോട്ടർ കറണ്ട് കൂടുതൽ വരിക്കും അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിമം ത്രഷോൾഡിന് മേലെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പവർ ആ മോട്ടറിലേക്കുള്ള കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നാമത്തെ ലോജിക്ക് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലോജിക്ക് മാഗ്നറ്റിങ് സ്വിച്ച് ടു കറണ്ട് സെൻസിങ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഓണാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാത്ത സമയത്തേക്ക് അതിൽ കറണ്ടേ പാസ് ചെയ്യില്ല അതേമാതിരി തന്നെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് അത് ഒരു 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 ഇത്തിരി പോലും കറണ്ട് വലിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഒരു ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആർഡിനോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചിപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വിൻഡോയും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഓരോ വിൻഡോ പൊക്കാൻ നോക്കും ആ വിൻഡോ പൊങ്ങിയായിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അടുത്ത വിൻഡോ അങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യലി നാല് വിൻഡോയും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ക്രൂഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് വൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ അതിനെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ ലാച്ച് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ മതി ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുക തുറക്കാൻ നേരത്ത് പൊട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇതാണ് പൊതുവെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം എൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ലോഡ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കോയിൽ കോയിലല്ല ചെറിയൊരു വയറാണ്
അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പം എനിക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പം റിമോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നാല് വിൻഡോയും കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു സിനാരിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് റിമോട്ടിൽ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തു നാല് വിൻഡോയും കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ഡിവൈസ് ഓണായി കിടക്കുകയാണോ ഓഫായി കിടക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറാന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഈ എൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ എടുക്കാം എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസത്തിന് മേലെയായി അപ്പം ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അനക്കാണ്ടിട്ടേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ റിമോട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അതായത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ പവറൊന്നും വലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് വെക്കുകയാണ് അതായത് ചൈനീസ് സെറ്റൊക്കെ പലതും കിട്ടും ഈ ചൈനീസ് സെറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് പതുക്കാൻ നൈസായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കറണ്ട് വലിച്ച് കറണ്ട് വലിച്ച് കറണ്ട് വലിച്ച് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആവുകയും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തനി ഓഫായിട്ട് ഒരു ഒരു തുള്ളി പോലും കറണ്ട് വലിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം വൈസ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ അല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രൊമോഷനും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം പലരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതായത് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് ഒരു ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കമൻറ്റ് ആയി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോടും കൂടെ ഒരു ഉത്തരം പറയാം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാലും അല്ലേ അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടോ എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു തോന്നണമെന്നില്ല അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം ദയവേത് ആ രീതിക്ക് എടുക്കുക അതേമാതിരി തന്നെ പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ കെ എം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സ് തുറക്കുന്നത് കാണിച്ചു അപ്പം ഈ ബോക്സ് തുറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പലരും കെ കെ എം എച്ച് ഇപ്പം ആ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചേട്ടൻ മേടിച്ചു വെച്ച മാതിരി മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് വിറ്റു പോകാത്തൊരവസ്ഥയും കൂടെ വരരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഇപ്പം എന്നെ ചിലപ്പോൾ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പെട്ടത് കാരണം ഞാൻ മേടിച്ച സാധനം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം മേടിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു കറണ്ട് സെൻസർ അതായത് നമ്മുടെ ചില്ല് ഫുള്ളായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ കൂടുതൽ കറണ്ട് വരിക്കും അന്നേരം ആ മോട്ടർ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോർഡുണ്ട് ഇതിന് എ സി എസ് സെവൻ വൺ ടു ടി എന്നാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു കറണ്ട് സെൻസറാണ് നാല് കാലുള്ളൊരു ഐ സിയും കുറച്ച് കമ്പോണൻസും മാത്രമേ ഉള്ളതിൽ അപ്പം വലിപ്പം ഏതാണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്നത് ഒരു ആർഡിനോ ബോർഡ് അതും ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു അഞ്ച് റിലേ വേണ്ടി വരും ശരിക്കും നാല് റിലേ മതി അഞ്ച് റിലേ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത്